，小远，你想怎么样？痛快点，直接杀了我吧！告诉我，魂殿关押老师的地点。<笑>要救的老家伙，你还真以为魂殿是谁都能进去的吗？我说，我说，这是你最后一次机会，我的耐心可不多了。我告诉你药尘的关押地点，以便放我离开。你没有与我讨价还价的资格。你这，我说，中州西域的名城，魂殿在那里有一座分店，药尘就被关押在那里。不过。那座分店有一位斗尊级别的尊老坐镇，还有几名护法。难道上次我灵魂感应到的那处大殿，就是名城？说是如此，想必当日那道极为恐怖的灵魂之力，便属于那位尊老。我所知道的只有这些，求你放过我！啊！丹会后若能收复三千焰萤火，便是多了份救出老师的底气。不过眼下，还是尽快恢复伤势，帮助韩家赢得比试。姐姐，雪儿，这都三天了，怎么还没出来？他先前就已经受了很重的伤。姐，你说萧炎不会出事吧？倒是难得见你这么关心一个人，雪儿，你莫不是？喜欢上萧炎了吧，姐，你胡说什么呢？我才跟他认识多久？姐姐只是想提醒你，萧炎的确很出色，但这样的男人很难为谁停留，而且他早已经有喜欢的女孩子了。那个女孩也和他一样优秀吗？何止优秀。就连迦南学院的强榜前三，在他手中也称不到十回合。他的年纪比萧炎还小，那样的修炼天赋，几乎紧要啊！萧炎，你康复了。时间到了。嗯，你的伤势怎么样了？差不多全好了，走吧，别让韩伯父他们等久了。韩家主，你可算来了！我以为你今日准备霸占呢。洪家主想多了，既然洪家想跟我韩家保持十年的和平期，我自然是要来的，不然倒是服了洪家的好意。那是洪家的家主，洪立。就怕好意没收到。反而将女儿陪进来，<笑>不过不用担心，我洪家对媳妇儿还是很宽容的。爹，就不要白费口舌了，我时间不多，速战速决吧。嗯、<笑>你们让谁出场？你的对手不是我，而是他。啊、<笑>你就算要找个替死鬼，也找个像样的吧。<笑>
，这人难道是寒假从外面请来的？寒假呀，肯定是无人可用了。寒假不可能在这么重要的任务中随便找一个替死鬼。难道寒假意味着年轻人能与陈二相抗不成？云长老，陈二能胜过他吗？有我风雷阁的斗技功法，同辈之中能战胜他的人，在中州或许有，但在天北城，还未出现。既然云长老都如此说了，我倒想看看这小子输了后，韩池脸上的表情会有多难看。小子，报上名了。哼，无名小辈，萧炎。比不得红尘少爷的大名鼎鼎，韩家竟然派个无名之辈来跟我比试，小子，给你实习时间考虑，是你自己过来，还是被我废了扔出去？不用实习了，还是直接动手吧。既然你自己找死，那可就别怪我了。雷属性斗气吗？小子，能败在我手上，也算是你的荣耀。雷电暗镜，也想伤我？你竟然也是七星斗皇！竟然是斗皇，怪不得韩家要派他上场，这等实力，怕是比韩月还强。这小子究竟什么来路？这实力不像是无名之辈，可为何从未在中州大陆上听过萧炎这个名字？中州大陆辽阔无比，卧虎藏龙之辈不知几何。不知道也属正常，想赢我没那么容易，何不放弃痴心妄想？小子，这可是你自找的，今日便让你瞧瞧风雷阁的秘法——雷神降临！实力暴涨了，这气势远超七星斗皇。他敢这般狂妄，能逼得陈二施展秘法，那小子的确了不起，但也就到此为止了。哼！小子，睁大眼瞧好了！好，三千灵动，来的正好。
Protect the ship!这便是你的手段这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗还真是为我韩家请来了一尊了不得的大神呢看来你也就这么点能耐了
输给你这个无名之辈，去死吧！